，输入四十八伏，输出只有一百五十伏左右，功率有所减小，修好最好是输出二百二十五伏左右。这是一个网友寄过来的逆变器啊。也有很多朋友经常问我啊，这个电压输出低是什么问题啊？像涉及到这种输出电压低的问题啊，有很多方面，所以说呢，我也不好一一去解答。今天呢，就好拍一个视频，看我们这个呃逆变器输出电压低是什么问题。首先呢，上电测试一下啊，确实呢，输入输出电压是低，只有141十一伏。像这种输出电压低的话呢，我们一定要用示波器看一下它的输出波形。它这标的是一个正弦波的，我们来看一下它的输出波形。好，现在我们用这个菲尼瑞斯的2 7 2 3 T 这一款手持示波器啊，我们测量出它的波形是一个正弦波，它的最大值呢是196十伏，这个是明显偏低的。峰峰值呢是399十0百伏，也是明显偏低的，但是这个频率正常，而且这个正弦波的波形呢非常的漂亮，那说明这个电压低呢，呃，基本上可以确定啊，就是前级的问题啊，前级引起它电压低的。如果这个波形异常的话呢，就说明是后级影响。然后呢，用我们的望远表去测量，它可能有一些高频成分在里面，测不出来，是测量的一个误差啊。测出来电压低，实际上不低啊。这个所以说我们就要看一下这个波形。像这个波形很正常的话，基本上我们确定是前级的问题。确定了故障呢，我们就开始拆机。像这种问题呢，呃，有可能就是前级的，呃，一组这个管子没有工作，因为它这个输出呢可能是。串联的，串联的如果少一组不工作的，它可能就会造成电压低。那电压低，它肯定带载能力就差，这个肯定是毋庸置疑的。我们等会儿来看一下它这个是串联还是并联。机器拆开之后呢，看了一下啊，果然这个机器呢它是输出是串联的。那么怎么看这个逆变器是串联是并联呢？其实就是看它呃升压之后的整流二极管，如果每个变压器后面有整流二极管，那么它就是并联。如果它这么多变压器只用了一个整流桥，看到没有？它这里就这两个二极管啊，两个复合二极管，实际上是四个二极管。那你说它就是一个串联的，它把这个次级串联之后再进行一起整流。那么如果其中一个变压器没有工作，啊，它正常是升升到这个三百八十伏，啊，一个变压器将近升一百伏啊。我们举个例子，如果其中一个变压器没有升，那没有工作，那么它的升压就会下降啊。它因为是串联嘛，一个变压器是一百伏至四百伏。如果一个变压器不工作，就只有三百伏；两个变压器不工作，就只有两百伏。所以这个可能就是有一个或者是两个变压器没有工作，导致前期输出啊这个电压升压低，导致后期的输入这输出这个电压就也低。然后我们继续把这个机器拆出来啊，我们大概可以看到这里有好像有一点呃烧糊的痕迹啊，有可能就是这里坏了啊，这个变压器没工作啊，我们拆机。好，现在这边的电路呢，花了点时间给它处理好了啊。然后呢，给大家看啊，这个蓝色的电容呢是我换的，之前是幺零三的，我这换的也是幺零三的，那压是一千伏啊。哦，它这个以前也是一千伏啊，但是它这里可以不要一千伏就不用啊，一个一两百伏就够了啊。然后这个下面看到没有，还有两个蓝色的电容啊，也是烧了，也是给它换的啊。它这都是用来吸收这个呃尖峰的啊。嗯，这边的两个呢没有坏，它这个电容应该是高温坏了啊，那个电容都烧成那种粉末状了。然后这边一共有电阻有四个，一二三四啊，三个电阻是我换的，然后这四个图腾三极管啊，我都给它换了，保全起见。现在就剩这两个保全没换，呃，然后这就是这四个管子啊，四个管子呢坏了三个啊，还有一个是好的。呃，现在呢我们又接上电，我们上电啊，我们测一下它这个驱动啊，嗯，测这个电阻上面啊，测这里都可以啊，驱动正常啊。三十五点二一千赫兹，呃，最大电压达到五点七伏，呃，四路都测一下啊，都是一样的啊。OK 啊，现在我们就装管，把这两个保险给它换掉啊，这个逆变器呢就应该能把问题解决。管子都装回去了啊，我们现在呃这边接到万用表啊。这边也接上电了，开机。好，开机之后这边的呃绿灯亮了啊，输出电压二百二十五伏啊，跟他说的也是一样。也就是说现在就是这边两个变压器没工作啊，因为它是串联的，所以说这个电压、呃、就下降了啊。我们可以呃测一下它这个呃直流电压啊，你看它前期。啊，前级升起来之后是多少电压？我们测一下这里
，三百八十四伏，完全正常啊。那这个逆变器就修好了。有很多人问这个，呃 ，D R D 是什么原因啊？今天就是前面的原因，有的也是后面的原因啊。这个分很多种情况。